മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നീറ്റ് യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ മാത്രം പരീക്ഷ മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ആറ് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ അവസരം അവസാന തീയതി മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് മുപ്പത് വരെ ഐ എ ഇ സി ബാംഗ്ലൂർ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഈ വർഷം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വഴിയും പ്രവേശനം സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ മൂന്ന് അവസാന തീയതി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം എയിംസ് നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക പരീക്ഷയ്ക്കും സാധ്യത തെളിയുന്നു ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ നൈസർനെസ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മെയ് പതിനേഴ് വരെ ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ നേറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആദ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ ഏഴ് ഐസർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മൈസൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിനുള്ള അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപേക്ഷ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ വാർത്തകൾ വിശദമായി മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി റിസർച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിന് പ്രധാന അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു നീറ്റ് എക്സാം മെയ് ഏഴിന് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ആറിന് മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റ് നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നീറ്റ് എക്സാം നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാല് സ്ട്രീമുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരൊറ്റ അപേക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടാം എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ബി ഫാമിനും ആർക്കിടെക്ചറിനും കേരളത്തിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഏപ്രിൽ പത്തിന് മുമ്പായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം റിസർവേഷൻ ഇൻകം മൈനോറിറ്റി എൻ ആർ ഐ എക്സ് സർവീസ് മെൻ തുടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ സാവകാശം അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനേഴിന് രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുമായി ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിൽ നടക്കും ബി ഫാമിന് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന പേപ്പർ വൺ എക്സാം എഴുതിയിരിക്കണം ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിന് നേറ്റയുടെ അഭിരുചി പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ സെറിക്കൾച്ചർ അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയ്ക്കായി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഐ സി എ ആർ പ്രവേശന പരീക്ഷ നിർത്തലാക്കുകയും പകരം ഈ വർഷം സി യു ഇ ടിയുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളുടെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വർഷം പ്രവേശനം വിവിധ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളിൽ സി യു ഇ ടി സ്കോർ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് മെഡിക്കലിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അല്ലാതെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പഠനത്തിനും ഉപരിപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും തൽപരരായ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ
ഐ എ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എർത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് നീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അതുപോലെ ജെയ് മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് കെ വി പി വൈ എസ് എ വണ്ണിൻ്റെ റാങ്ക് എന്നിവയിലൂടെ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഐ എ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഐ എ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ റാങ്കുകൾ ഒരേ അപേക്ഷയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും സാധിക്കും സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഉതകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് ഐസറുകൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഫോർ ഇയർ ബി എസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും മൂന്ന് ചാനലിൽ കൂടിയാണ് പ്രവേശനം ഐസറുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് നടത്തുന്ന അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് കെ വി പി വൈ എസ് എ വൺ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും പ്രവേശനം നേടാം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേറ്റ നടത്തുന്ന മൂന്ന് അഭിരുചി പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്കായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പ്രവേശനം തീരുമാനിക്കുന്നത് നേറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെയ് പതിനേഴിന് വരാൻ പോകുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകൾ എഴുതണോ നിങ്ങൾക്കും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ ഇതാ എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഏത് രീതിയിൽ എത്തി പൂർണ്ണമായോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവാനായി ക്രാഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളും നമ്മളുമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് കൈകോർക്കാം ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടൽ വഴി ഇന്ന് തന്നെ ക്രാഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നിങ്ങൾക്കും എൻറോൾ ചെയ്യാം എം ബി ബി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു നിലവിൽ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നീറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുകയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ റാങ്ക് ഉയർന്നതാണെങ്കിലും അർഹിച്ച ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സീറ്റുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് അർഹിച്ച സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായി ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് സീറ്റുകളുടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റിനായി ഒരു ഏകജാലക സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുവാൻ എൻ എം സി ഒരുങ്ങുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എയിംസ് ജിപ്മർ എ എഫ് എം സി ഇ എസ് ഐ ഐ പി കോട്ട ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ സീറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകൾ മൈനോറിറ്റി സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ലഭിക്കേണ്ട അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഏകജാലക സംവിധാനം നിലവിൽ വരാൻ സാധ്യത ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള രീതികൾ പഠിക്കുവാനും അവ നിരീക്ഷിക്കുവാനും ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുവാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രീകൃത മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെൻറ് നിർദ്ദേശത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടാൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശന തീയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലോട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഈ പ്രവേശനം എയിംസ് നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ഇരുപതാണ് ജ
റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം ഈ വർഷം ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ കൂടിയാക്കുവാൻ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രവേശനം എ എഫ് എം സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗിനും നീറ്റാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നീറ്റിന് ലഭിച്ച മാർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനവും എയിംസ് മാതൃകയിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരുങ്ങുന്നു നഴ്സിംഗ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എയിംസ് മാതൃകയിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കുവാനാണ് കേന്ദ്രം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മൈസൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലോട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം അപേക്ഷ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷാ ഫീസ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെബ്സൈറ്റ് എ ഡബിൾഐ എസ് എച്ച് വൈ മൈസൂർ ഡോട്ട് ഇൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഐ എമ്മുകളിൽ പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് വരെ സാധാരണഗതിയിൽ ബിരുദധാരികൾക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഡോർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ സംയോജിത മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം സിലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഡൽഹി മുംബൈ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജൂൺ പതിനാറിന് അഭിരുചി പരീക്ഷ നടക്കും ഈ ടെസ്റ്റിൽ മികവുള്ളവരെ ഇന്റർവ്യൂവിനായി ക്ഷണിക്കും ഇതിൻ്റെ മികവിൽ ആകെയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കായിരിക്കും പ്രവേശനം വെബ്സൈറ്റ് ഐ പി എം അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഐ ഐ എം ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സി യു ഇ ടി വഴി ഈ വർഷം അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സി യു ഇ ടിയും നീറ്റും ജെ ഇയും യോജിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്ന് യു ജി സി അറിയിച്ചു ഈ വർഷത്തെ സി യു ഇ ടി യു ജി പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഓരോ ദിവസവും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇത്തവണ സി യു ഇ ടിയിലേക്കായി അധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും യു ജി സി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനോടകം പതിനൊന്നര ലക്ഷം കുട്ടികൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പതാണ് അവസാന തീയതി ഈ വർഷം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കും രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയാകും ഇതിനായി പരിഗണിക്കുക ഇരുപത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഈ വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുവാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനായി അനുമതി നൽകൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഇനി ദുബായിലും മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷമായി പ്രവേശന പരീക്ഷ പരിശീലന രംഗത്തുള്ള ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ മാർച്ച് പതിനേഴ് മുതൽ ദുബായിലെ നോളജ് പാർക്കിലാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓഫ്ലൈൻ മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ദുബായിൽ വെച്ച് നടത്തും ബ്രില്യൻ സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഐ ഐ ടി എയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനും ഓഫ്ലൈനായി നടക്കും കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നേറ്റയാണ് ഓരോ വർഷവും നേറ്റ മൂന്ന് അഭിരുചി പരീക്ഷകളാണ്
മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈ ഒൻപത് എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ അവസരം അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വെബ്സൈറ്റ് എൻ എഫ് എസ് യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രില്യൻ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവാം ബ്രില്യൻ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻ്റിലെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി ബ്രില്യൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ സെൻറ്ററുകളിലായി ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ ബ്രില്യൻ സെൻറ്ററുകളിൽ വന്ന് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള അവസരമാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ഒരുങ്ങുന്നത് ഓൺലൈനായി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി തന്നെയാണ് ഓൺലൈനായി സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം സോ ആരും മറക്കരുത് ഏപ്രിൽ രണ്ട് കോമറ്റ് കെ കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഈ പ്രവേശനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബിടെക് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമഡ് കെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടുത്തെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് മെയ് ഏഴിനാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സി എം ഐ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളാണ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ജൂൺ പതിനെട്ടിനുമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബിറ്റ്സാറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ട് പരീക്ഷകളിലെയും ഉയർന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കൂ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം